Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per questo nuovo video di Final Fantasy XV Dunque, è ora di tornare nel presente di Lucis Quando appunto Noctis, Gladio, Pronto e Ignis devono dirigersi verso Insomnia Eccoci qua, di nuovo nella zona scura Nel mondo ormai diventato oscuro E ora di mettersi in viaggio. Ragazzi mi raccomando vi ricordo già adesso che il vostro supporto è veramente molto molto importante. Quindi se i miei video vi piacciono, se il mio canale vi interessa, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like, commentare, iscrivervi, condividere il video. Insomma fate un po' tutto ciò che serve per fare in modo che io possa diventare un pochino più famoso qui sul web. Io vi ringrazio in anticipo, spero come sempre che il video vi piacerà. Well, fellas, we're homeward bound at last. Time to suit up. Finally get to rock these threads. Wear them with pride. Yeah. Just hope they still fit. Ragazzi, adesso scopriremo come va il viaggio dei nostri quattro amici per arrivare a Insomnia. Tutto questo grazie appunto all'espansione online Comrades. Utilizzerò Gladio perché ho provato a farlo con ogni personaggio e Gladio è quello con cui si riesce a fare più in fretta perché fa dei danni allucinanti. Yeah! 
Ok, ormai abbiamo superato la metà della strada che ci separa tra Hammerhead e Insomnia. Non ci resta altro che difendere questa, questa casetta, questo avamposto, onestamente non so cosa sia. Per poi dirigersi verso la strada che abbiamo già percorso una volta quando appunto i nostri quattro amici scoprono purtroppo che Insomnia è caduta. Nel momento in cui Noctis riceve la telefonata da parte di Kor. Quello sarà il nostro obiettivo finale per entrare appunto in Insomnia. Con Gladio questa missione qua è tutt'altro che difficile, Gladio è veramente troppo forte, poi ha una quantità di vita imbarazzante, quindi molto molto semplice proseguire con lui. Se vi trovate anche voi a giocare a episode, cioè scusate, a Comrades, compagni di battaglia, vi consiglio vivamente di fare la missione con Gladio perché è veramente fortissimo. Anche se dovrete farla con tutti e quattro perché ogni volta che eh, finirete questa missione qua con uno di loro vi darà delle ricompense esclusive potrete ad esempio fare eh, ave, cioè, mettere al vostro personaggio la capigliatura di Noctis, Pronto, Inis, Gladio eccetera eccetera quindi dovrete finirla con tutti e quattro e tra l'altro si ottengono pure dei materiali molto molto utili interessanti da da utilizzare appunto nelle sintesi materiali che trovereste molto molto più avanti all'interno dell'espansione online lo vedrete dopo quando ci sarà diciamo il boss finale di questo di questo piccolo livello di questa piccola missione Talcott was rare to tag along. 
Well, he is a hunter in his own right. It feels like only yesterday he was still a child. Sounds like he's all grown up now. I bet Jerry will be proud. un bel King Behemoth tutto per noi naturalmente le ricompense che lascia il King Behemoth sono ottime per la sintesi veramente ma non è l'unico che lascia dei bei loot all'interno di questa missione ad esempio anche i blindati Magitech dell'impero lasciano cose molto molto utili per le sintesi ma lui sicuramente ha l'oggetto più utile di tutti un oggetto che se messo in sintesi può appunto attivare eh, l'uso della magia offensiva Kryoga Blizzaga per intenderci è molto molto forte appunto in più eh, aumenta le statistiche di parecchio se non sbaglio aumenta di 24 la magia e di 8 la forza una cosa veramente veramente fortissima per le sintesi ragazzi uno degli oggetti migliori sicuramente vai Gladio spacca tutti Ah, ragazzi, tra l'altro, io ci tengo a precisare che eh, queste cose qua non le avevo mai fatte. Eh, la missione che abbiamo adesso di arrivare a Insomnia, io naturalmente il gioco l'avevo finito, ma non durante la Oriel Edition. Quindi questi, cioè, i pezzi che vedremo all'interno di Insomnia saranno tutti nuovi anche per me. Io non ho mai visto niente, non mi sono mai voluto spoilerare niente, quindi scopriremo tutto insieme. So, L'unica cosa che so è che ci sono delle missioni secondarie all'interno di Insomnia eh, Vorrei farle, vorrei farle per il semplice motivo che non vorrei perdere qualche ricompensa strana, forte, esclusiva 
oppure qualche, qualche animazione, non lo so, vorrei farle tutte, naturalmente verranno tagliate a dovere in modo da non annoiare, però eh, cercherò di fare tutto all'interno di Insomnia prima di dirigermi verso il boss finale. Non credo onestamente che ci saranno tantissime missioni, però comunque spero che non si allunghi troppo la distanza da noi e il finale del gioco. Ragazzi questa sarà l'ultima cena cucinata da Ignis, quindi gustiamocela, facciamo un piattino abbastanza buono che potrebbe darci dei bei bonus e poi appunto ci potremo finalmente godere, godere insomma, potremo finalmente arrivare a insomnia, ecco diciamolo così, perché purtroppo quello che ci troveremo davanti Sicuramente non sarà un bello spettacolo Io vi ripeto l'ho giocato solo nell'edizione base di Final Fantasy XV Non nella Royal Edition Ma non credo onestamente che cambierà poi più di tanto Cioè penso che il luogo sia comunque distrutto Anche perché appunto se avete visto il film Saprete, saprete benissimo che cosa è successo all'interno della città e Ricordatevi bene questa scena ragazzi perché... Sarà l'ultimo falò in cui vediamo questi ragazzi felici, spensierati, diciamo. Home sweet home. Yeah, at long last. What we've been waiting for. Sure is. Are you with me? Of course. You bet. Until the very end. It's time to finish this. Once and for all. Eccoci qua, a Insomnia. Dove tutto è cominciato e dove tutto finirà. Finalmente Noctis ha potuto indossare i suoi abiti da re della luce e i suoi amici vestono le vesti dei, degli angoni ormai credo che si siano guadagnati in tutto e per tutto la loro posizione di angoni anche se più che angoni rimangono sempre e comunque i migliori amici di Noctis coloro che l'hanno aiutato ad arrivare fino qui hanno aiutato a tornare a casa sua e lo aiuteranno a riconquistare tutto ciò che era suo I'm surprised we haven't seen any glaze around here why would we because they're doing reconnaissance dealing with the demons as they go their base is up ahead
Oh ragazzi, questo è grosso, onestamente non so se l'anello funzionerà, ma ci si prova. Mm, ho qualche dubbio a riguardo. Non lo vedo dimagrire, mi sa che non funziona. Beh, allora andiamoci alla classica maniera. Giù botte. No, no, che... ecco, voilà. Uh. Uh, arriva, ci arriva in soccorso qualcuno Noctis è in crisi quindi sì, Leviathan Leviathan, così vedete anche un altro uh, un altro desiderei Leviathan Tsunami E eh beh, vediamo un po' se l'ha fatto secco. Beh, direi di sì. Meno male perché stavo quasi alle corde. Continuava a trasformarmi in rana. Ok, entriamo nella stazione. Comunque già per adesso la città è tutta totalmente diversa, eh. Quindi, cioè questa zona qua, ad esempio, non esisteva, non c'era. Ma anche la piazza principale era leggermente diversa. Beh, meglio, c'è un posticino nuovo da esplorare, infatti farò un bel giretto qua sotto. Sembra appunto che ci siano degli accampamenti ormai inutilizzati, però qualcuno viveva qua. Forse gli angoni appunto che continuano a difendere la città imperiale nonostante... Eh, la città imperiale, scusate, la città di insonnia nonostante la sua caduta. Uh, qua c'è un blindato magite che sembra un po' vecchiotto, un po' arrugginito. Ma la faremo finita molto in fretta. Con la panoplia suprema. Dai zitto tu E via anche questo hm. Molto molto forte la panoplia suprema Meno male che sono andato a prenderla Così potremmo fare tutto un po' più in fretta Yes we've still got a little fight left in us You say that like we've already peaked Yeah, we haven't even reached our prime. Huh. Yes, you're right. Ok, scendiamo sotto. Qua c'è un po' d'acqua, mi sa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona più molto bene perché si allaga il luogo. Ah. Looks fresh. Angoni, cacciatori. Mm. Morti. Eh beh. Però appunto vuol dire, forse vuol dire che siamo vicini. Io resterei qua in questa città solo per ascoltare la ripetizione della colonna sonora. Questa canzone è troppo bella. Oh. Budini giganti? Chi ha fame? Eh? Uh, il generale! Sì, si rincontra il generale! E eh beh, dai, vecchiotto adesso, eh! <ride> Però dai, che bello, si rincontra il generale, cosa che prima non succedeva, assolutamente! E eh, neanche questi insettini c'erano, vabbè, non c'erano neanche i blindati Magitech arrugginiti che abbiamo incontrato prima, per carità, però... Questi sono proprio mostri ciattoli nuovi. Eh. Comunque, se il generale è qua, 
da circa un'ora tra l'altro ha detto da più di un'ora vuol dire che sta difendendo forse il campo base degli angoni e dei cacciatori quindi dovremmo esserci vicini e allora spacchiamoli tutti con la spada che è meglio perché l'anello li fa fuori subito per carità però è un po' lentuccio a riprendersi faccio dare troppe ecco appunto troppe mazzate ok spacchiamoli tutti e poi vediamo appunto di entrare in sto accampamento oh Good news, everyone! Your king has returned! Highness! Oh. I knew you'd come back! My liege. Your Highness, for many moons we have eagerly awaited the coming of this day. Brothers and sisters, brave warriors of Lucis, You've done well these ten years. And I thank you. You've done so much. All for my sake. Even as the darkness overcame our world, we kept the light alive in our hearts. We've all lost friends and loved ones along the way. But the one thing we never lost was hope. Brothers and sisters, I ask you to stand by me and fight at my side for the light and for the future of our world. All hail the King of Light! The blades finally got its king. <laughs> I'm so happy to have him back. Yes, but none more happier than us. Ok ragazzi, per il video di oggi è tutto, io come sempre spero che vi sia piaciuto, ricordatevi naturalmente in tal caso di lasciare un bel like, condividere, iscrivervi, insomma le solite cose, in modo da supportare un pochino il canale. Noi ci rivediamo domani con il prossimo episodio, mi raccomando, non mancate, statemi bene, ciao!